Praise the Lord. Amen. Tulay na pinupuhin natin ang Panginoon ng EKB. Kasama po niyan, atin po pakinggan ang salita ng Diyos na ibabahagi po sa atin ang ating senior pastor, Pastor Dan. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon ngayong gabi, kapatid. Kumusta ka? Umaasa ako na muli ang pagpapala ng Diyos ay masagana sa inyong buhay uh, kasama ng iyong buong sambahayan. Salamat sa Panginoon sa kalayaan natin na makapaglingkod sa Diyos maging ngayong gabi. At ating isagawa itong ating prayer night. Hallelujah. Um, paalala, kung hindi ka pa nakasubscribe sa atin pong Um, channel, please lang mag-subscribe ka para you won't miss uh, anything that we are going to upload sa atin pong channel. Okay. Praise the Lord. Manalangin muna tayo. Aming Diyos na mapagpala sa lahat, muli kami pong lumalapit po sa iyong paanan before your throne of grace. Hallelujah. Nagpapakumbaba kami, Panginoon. At kami po ay sumasamo sa iyo, Panginoong Hesus, upang sa iyo pong biyaya at pagpapala, kami po ay magkaroon po ng tunay na tagumpay. At kami ay iyo pong uh, gawin bilang iyong mga instrumento po. Hallelujah sa mga kapanahon ng ito na amin pong may pakita ang tunay na paglilingkod at sa amin pong buhay, magawa po namin, Panginoon, na may handog at may alay ang amin pong mga sarili bilang mga handog at alay na buhay sa iyo pong paanan. Lord God, malugod ka sa pagtitipong ito at amin pong hiling na ikaw ay magsalita at kasihan mo kami ng banal na espiritu ng karunungan upang amin pong manawaan at makikita, hallelujah, ang mga daan na nais mong amin pong tatahakin. Sa iyo pong lahat ng Puri at pasasalamat in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Tonight, uh, let us discuss on how to stop the pandemic virus called sin. There is another kind of a virus and this virus is killing people but The government in the world is not concerned about this virus. Okay, so how to stop the pandemic virus called sin? Praise the Lord. You may ask, how did this pandemic sin virus started? Kailan po ba nagsimula itong virus na tinatawag kasalanan? Where did it come from? Saan ba ito nagsimula? Ang sabi nila, yun daw virus na coronavirus. Ang una niyan, sinabi, from Wuhan, China. Ang iba naman nagsabi, galing daw sa paniki. Well, until now, hindi matukoy kung saan ang galing yan. Um, every nation is fighting against it. 
pero wala pong napagbibintangan at hindi matukoy kung saan nga talaga siya galing. So, where did the sin virus come from? Who started it? Sino po ang nagsimula niyan? What was the cause of the sin virus? And what is the antidote for the sin virus? Ano po ang remedyo? Anong solusyon kapatid nitong sin virus na ito? Okay. Let's make an intensive research about this virus because coronavirus, uh, they call it flu virus, and other viruses may just need a vaccine for it to be controlled. But the antidote for sin virus is hard to be determined because this virus is something different from the other known viruses. Tama po ba? Hallelujah. Number one, how did this pandemic sin virus started? Paano daw nagsimula itong uh, pandemic sin virus na ito? Lahat kasi ng tao sa buong daigdig ay nagkakasala, di ba? Paano nagsimula at saan ang galing? And dito sa Genesis chapter 2 verse 16 hanggang 17, And the Lord God commanded the man. Please remember, it was not the woman. Kasi mamaya magtatanong kayo, sino ba talaga ang una nagkasala? Uh, that's, that's a good debate. Pero remember, there is a command responsibility. The Lord God commanded the man, meaning Adam, saying, Of every tree of the garden, thou mayest freely eat. Sa lahat ng mga punong kahoy at bunga ng mga punong kahoy, kayo ay libre na makakakain. 17, but of the tree of the knowledge of good and evil, ano pong tree ito? Ito po yung tree of the knowledge of good and evil. Ito yung punong kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at ng masama. Thou shalt not eat of it. For in the day that you eat thereof, you shall surely die. Yan po. Very um, clear ang utos ng Diyos. The command of God to Adam was very clear. The tree of the knowledge of good and evil. Uh, I'm sorry. It is not an apple tree, but just to illustrate, I just placed a tree with an apple. Uh, in fact, it is not the fruit of the tree. I just pick an apple and place it over there. Um, but just to illustrate the tree of the knowledge of good and evil. Number two, who started it? Of course, Adam and Eve. In Verse 6, and when the woman saw that the tree was good for food and that it was pleasant to the eyes and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof and did eat and gave also unto her husband with her and he did eat. Number three, what was the cause of the sin virus? Paano ba? nangyari na nagkaroon po ng virus na kasalanan. The answer is because of self-will. Sariling kagustuhan. Sariling paraan. Sariling pagpili. Ah, gusto ko. Basta, gusto ko masusunod. Remember, hindi ka nag-iisa because God is always with you at ang dapat na masunod yung kalooban ng Diyos. In this case, ang kalooban ng Diyos ay huwag nilang kainin yung ipinagbabawal na bunga ng punong kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at ng masama. Right? Or, the main cause of it was disobedience. Hindi sila sumunod. And the woman saw that the tree was good for food and that it was pleasant to the eyes and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof and did eat and gave also unto her husband with her and he did eat. Kumain na. Nalimutan na mga kapatid yung sabi ng Panginoon na huwag. Eh, nakita niya kasi na masarap kainin eh. 
Sabi niya, ay masarap to. Delikado pala yung masarap, no? Hallelujah. Natutulad yan sa mga may diabetes, sabi ng doktor, huwag kayong kumain ng matamis. Okay. Pag nandyan ang doktor, hindi kumakain ng matamis. Pag nakita ng family member, hindi kumakain ng matamis. Pero nagtatago siya kumakain ng matamis habang walang nakakakita. Eh di, nagpagamot ka pa. Gusto mo rin pala ang siyang masusunod. Ayaw mong sumunod sa tama. So, uh, this way, Adam and Eve committed uh, the so-called sin virus because of their self-will and disobedience. Isaiah 53.6, it says, All we like sheep have gone astray. Nangaligaw po tayo tulad ng mga tupa. We have turned everyone to his own way. Kita mo yan. Pumili tayo ng ating sariling daan. Ay mayroong daan ng Panginoon eh. Dapat doon tayo sa tunay na daan ng Panginoon. Sabi nga, I am the way, the truth and the life. Pero ang tao, kapatid ko, sadyang matigas ang ulo. Pumipili talaga kung alin yung gusto niyang daan. Gusto niya shortcut at masunod yung kanyang gusto. Ayaw po ng Diyos na ganun kasi God knows better than us. That's why kung ano yung kaluban ng Diyos, minsan hindi natin magugustuhan but because it is God's will, we have to follow and then later on we will understand why this uh, it is God's will. Hindi po ba? Eh kaso, sa ura-urada mga kapatid, sa aktong uh, pagkakataon, when you are faced with uh, something, you are prone to choose your own way and have your own will. Kaya pag nagugustuhan mo, hindi mo inisip kung ano ang ibubunga noon. Kung yan ba ka, ka, uh, laban sa uh, kalooban ng Diyos o yan ba ayon sa kalooban ng Diyos. Number four, what is the antidote against it? Ano ang solusyon ng virus na kasalanan? Okay. Ang iba, mga kapatid, ay gumagawa ng iba-ibang mga solusyon. Naglakad, buhat sa simbahan, papunta sa bundok. Ang iba ay naglalatigo ng sarili during mahal na araw, o oh, di ba, Holy Friday. Ang iba naman, they pay money too much in church para daw, and then tutulong sila sa maraming mga may pangangailangan. Kung ano-ano pang ginagawa nila, mga kapatid. But the proper antidote and the real antidote or solution, answer against the sin virus is found in 1 John 1.7. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. Again, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus, Christ, His Son, cleanseth us from all sin. So, ang antidote dito sa sin virus, mga kapatid ko, ay hindi bakuna. Not a vaccine. Rather, it is better and more effective than any vaccine known to man. Because it is the blood of Jesus Christ that cleanses us from all virus of sin. Praise the Lord. In 1 John chapter 1, verse 8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Kung daw hindi natin, mga kapatid, uh, aminin at sasabihin natin na hindi tayo nagkakasala, hindi nadaya natin ang ating sarili. Sapagkat uh, ang katotohanan ay wala sa atin kapag hindi natin tanggapin na tayo ay nagkasala. So, 1 John uh, chapter 1, verse 9 naman, If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, itong tatlong verses na ito, 1 John 1, 7, 1 John 1, 8, 1 John 1, 9, this is the real solution and antidote more than a vaccine to uh, solve the problem of sin which is a real virus, mga kapatid. Ito po ay pumapatay na virus. Wala. Wala pong ibang solusyon dyan kung hindi the blood of Jesus Christ and then we have to accept 
our situation na nagkasala and then tayo ay mag-confess sa ating Diyos na wala tayong magagawa kung hindi siya lang po ang tunay na makapaglilinis sa atin sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoon si Kristo. Say Amen. In Isaiah 53.6, balikan po natin, All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And that's our our uh, categorical sin. Sabi nila, every man is prone to follow his own will. What you like is what you do. What you like. And what you want is what you are going to do. No matter and come what may. Yung kasabihan niya, ah, basta maangkin ko ang gusto ko. Pero, please remember that what shall it profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul. Ano daw ang pakikinabangin ng tao kung iyong maaangkin ang buong daigdig, mapapahamak naman ang iyong buhay, iyong kaluluwa. And so, the Lord has laid on him the sin and iniquity of us all. Pinasan po ng Panginoong Heso Kristo, inilagay na sa kanyang sarili ang lahat po nating mga kasalanan. Amen po? In John 3.16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ito po ang pinakabatayan sa lahat, mga kapatid ko. Dahil mahal ng Diyos ang buong sanglimutan. Ang lahat ng sangkatauhan, mga kapatid, ay mahal po ng Panginoon. Kahit ano pang kulay mo, black ka man, brown ka man, yellow ka man, white ka man, kapatid ko, red ka man, Mahal ka ng Diyos. Lamang, kailangan mong maniwala at sumampalataya sa Kanya sapagkat ang hindi sa sampalataya sa Kanya ay mapaparusahan at maliligaw, mga kapatid, sa walang hanggan, samantalang ang mga sa sampalataya at maniniwala sa Kanya, susunod sa Kanya, ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. I hope tonight na yung atin pong pinag-aralan ay tumimo po sa puso natin sapagkat yan po talaga ang pinaka-basic. It's just like when you have flu or colds. Ang karamihan sa atin kapag meron tayong flu, symptoms ng flu, bili agad ng bioflu. Ang iba mga kapatid ay kung ano-ano mga ginag- ginagamit, at maging mga doktor, minsan magsasabi na hindi mo naman kailangan na pumunta sa doktor ka agad kung hindi, uminom ka lang ng maraming tubig at juices. Yun ang basic remedy. Dito mga kapatid, the basic remedy is already the basic solution. Of course, more than this, hindi yan putol. Mayroon pang pagpapatuloy. No? Tulad ng pag-aaral natin, mayroon tayong kinder, mayroon tayong... Uh, primary, meron tayong elementary, meron tayong high school, and then, ngayon, K-12 na, and then, saka lang tayo mayroong course sa college. After your college, meron ka pang uh, masters, masteral, after masters, meron ka pang doctoral. And so, we have only dealt with the basic foundation on how are we gonna face uh, about the virus sin, or the problem of sin. And the answer to this is the blood of Jesus Christ that cleanses us from all sin. But we have to be um, in. We have to be in uh, a condition where we see ourselves as the real sinner, and we have to accept it, and we have to come to Jesus for the salvation that we need. Amen, po ba? So, salamat sa Panginoon. Again, uh, may I encourage you to subscribe sa atin pong channel para po hindi malampasan yung iba pang mga videos na ating i-upload. So that you can just go and um, again and again, mga kapatid, o pwede mo pang ma-download yung ating mga videos. God bless you po. Hallelujah. Ngayon po, pupunta na tayo sa atin pong prayer night. Ano po? 
Amay na papansin ako na tayong mga anak ng Diyos, hindi naman po sa ako ay um, nagbibintang na kayo ay hindi na gumagawa sa dating ginagawa. But looking at the results, one month ago, two months ago, when we first had our live streaming, used to be ang atin pong uh, viewers ay umabot po ng 2,800, 2,700. Pero nasyak ako last week o last, um, yeah, last week upon seeing sa Facebook ng ating live stream ay mayroon po lamang uh, more than 100 uh, viewers mga kapatid ko. At ang reason doon ay nakita ko sa baba, isa lang po ang nag-share. Isa lang po ang nag-share. Nakalimutan na po na mag-share ng iba. Ang iba sa atin ay nanonood na lang ng late, um, late na, yung replay na. Ah, hindi na nagla-live. Pero kahit na, kung isi-share mo yan, o di kaya mag-hold ka ng Facebook uh, watch party, dadami pa rin makakanood yan. Uh, let's accept it na tayo mga kapatid, anak ng Diyos, at atin pong responsibility na ibahagi po itong salita ng Panginoon. Really made na po yan mga kapatid. Um, a lot of pastors are asking me na ibahagi sa kanila kahit bilhin nila mga kapatid yung materials natin pong ibinabahagi mga kapatid ko. Sa atin, libro ito na ibahagi mga kapatid sapagkat gusto natin na Maraming tao ang makakarinig sa tunay na balita ng Diyos at sila ay lumapit sa Panginoon habang may panahon pa, mga kapatid. For example, I'm, I am so sorry to give you the news na ang ating isang kababayan, mayaman pa naman, dating danding kuhang ko, ay pumanaw na po. Like that. Paano mo pa na mabahagi na ng salita ng Diyos kung pumanaw na? Mabuti yun, kilalang tao. Kung kaya, medyo nasusundan pa natin kung ano yung kanyang naging buhay and then nung siya ay kinuha na ng Diyos, nalaman din natin kasi nakalagay po sa balita. But how about those people, mga kapatid, na hindi na po ibinabalita sapagkat mukha bagang hindi importante sa lipunan ang kanila pong may babalita. Dapat ang tao, lahat tayo, ay magkaroon man lang ng pagkakataon na mabigyan ng chance to accept or to reject. Wala na po tayong responsibility na pilitin ng sinuman na tumanggap basta atin pong nadala sa kanila, mga kapatid ko, ang tunay na salita ng Diyos and that's up to them kung kanila pong tatanggapin. And let's just pray God to give them the conviction and touch their heart, mga kapatid, para maintindihan po tanggapin nila yung salita ng Diyos. But uh, regarding responsibility and duties, atin po talagang duties and responsibility, mga kapatid ko, na atin pong ibahagi ang salita ng Panginoon. So please, uh, ikaw tagay CGC o ikaw na sumusubaybay nitong ating uh, gawain, uh, you are free and it is your privilege to be able to share the message of God ito po ay relimid na pakishare mo na sa kanila and then hayaan mo ang Panginoon ang siyang gagawa po ng miracle po sa kanilang buhay. So, God bless you po. Hallelujah. Atin na pong isusulat ang ating mga prayer request ngayon. Praise the Lord. Pakisulat na po ang mga prayer request. Three minutes to five minutes muli habang atin pong babasahin din ang mga dumarating na mga prayer request. Praise God.
praise the Lord. Sige po kapatid, tuloy-tuloy lamang po ang pagsusulat. Okay po, magbabasa tayo ng ilang mga pre-request. Ito po ay sinulat po ni Teacher Romil Ong. Number one pre-request niya ay wisdom, knowledge in every decision and spiritual strength. Number two, good health to all the GC Saints, especially to Pastor Dan and Sister Virgie Kutar. Number three, favor in work. Number four, financial provision for its JC family. Number five, life partner. Inaulit ko po, kailangan niya ng life partner. Hindi po yung kabiruan partner. Life partner po, siya po ay binata, graduate po ng Bible school at isa pong licensed teacher. Connected po sa government, sa kanyang teaching profession, at class A po na mananampalataya sa Panginoon, nire-recommenda po ng HGC mga kapatid, napakaswerte noong sa kanya ay makaswerte. <laughs> so, that's um, teacher Romil Ong. Hanapin nyo na lang sa Facebook. At to promote na rin, sundan niyo ang kanyang Ong TV. Ano mong pangalan nun? Ong Edoc TV. Para po makita niyo kung ano po yung mga kinakain niya at kung kayo ang magiging life partner niya, at least alam niyo na kung anong iluluto para sa kanya. Ito naman kay teacher Nicole Alviar. Number one, makuha na po sa Monday ang certified true copy of general weighted average sa National Teachers College at may pasa maipasa na sa uh, SDO San Juan ang dokumentong ito. Number two, favorable time to get a student license, driver's student license next week. Number three, financial provision worth 10K for business purposes. Dagdagan mo, teacher. Maliit siguro, kaya alanganin. 
Uh, maganda siguro 100,000 para maaluan. Number four, favorable time upang makagawa pa ng more videos sa YouTube channel niya na Mr. Paul Goob. Dumami ang viewers at saka subscribers. Praise God. Hallelujah. Si Sister Kim Nicole Hernandez naman, number one prayer request niya po ng kanya pong nanay na si Sister Eileen Fernandez ay makabalik na po sa trabaho. At kailangan po nila ng dagdag na financial provision at protection at magandang kalusugan sa buong family. Praise God. Si Teacher Joy Salas naman ay number one continuous guidance and protection uh, from the Lord para po sa bawat isa, lalo na sa kanyang buong family. Number two, good health daw po at saka financial breakthrough sa ating lahat. Yung, ang ibig sabihin nila, mga kapatid, sa financial breakthrough, yes, nakakagitbay tayo buwan-buwan. Kakabayad tayo sa ating mga bayarin at kakakain tayo. Pero yung breakthrough na tinutukoy, mga kapatid, na yun bang tipong isa kailangan mo, pero may sampu kang surplus. Pero sa akin talaga, ang, hindi naman, uh, di naman siguro kasakiman, pero ang ganda, mga kapatid, na sampu kailangan ko, pero 1,000 ang ibibigay ng Diyos sa akin na supply. Para mayroon pa akong may pamimigay doon sa mga nangailangan. May tutulong ba? Praise the Lord. Ito naman kay Sister Cherilyn Nunez na nasa Marinduque. Ngayon, siya po ay nag, nangailangan ng guidance and protection sa family niya sa, at sa buong HCGC family. Bigyan daw po siya ng kakayang matapos na niya ang, at may papasa yung mga requirements sa mga professors. No? Tapos, good health po para po kay Teacher Julius at kay Sister Cyrilyn. At maging magandang result ng kanyang grades ngayong second semester. Galing naman kay Sister Divine Santos, Divine Protection, Good Health and Financial Provision ng buong family daw niya. Makahanap na ng work si Paulo Reyes at Paulo Carlo. Dalawa na, Paulo Reyes at si Paulo Carlo. Okay. Galing naman kay Sister May Dilin Ibana, Divine Protection for Everyone. Good health for my family and financial provision for us all or for everyone. Galing naman kay Sister Susan Takulaw from Cavite, Dasmarinas, Cavite, number one, peace of mind para kay Aileen Magbanua at salvation para sa kanyang family. Number two, good health, God's protection and financial provision. Galing naman po kay Brother Cardilito Gigilian ng Dasmarinas, Cavite. Number one, good health. Number two, protection from COVID-19 in Jesus' name. Number three, financial provision para sa kanyang sarili, para sa kanyang family, at para po sa lahat po ng pamilya ng Holy Church of Jesus Christ. Praise the Lord. Galing naman kay Sister Sheila Bautista Cabrera. Financial provision for everyone. Good health and protection for her, para sa kanyang family, para kay Pastor Dan na kanyang ninong, at para kay Sister Virgin na kanyang ninang, at sa buong family po ng Kotar, at sa buong family po ng Holy Church of Jesus Christ. Sunod, continuous sale for my online business. Oh, mayroon siyang online business, sana hindi patamaan ng tax. No, and then that she can go back to work soon. Okay, hoping that in the month of July, everybody can get back to their work. Galing naman kay Sister Armelina Miralles sa Novaliches naman, Kison City. Divine protection daw para sa lahat. 
Number two, financial provision to her family. Number three, financial provision para po sa HGC family. Good health, good health para po sa ating lahat. Patuloy na ipagkaloob kay Brother Eric ang sweldo niya kahit di siya pumapasok. Galing ano? Ulitin natin. Patuloy daw na ipagkaloob kay Brother Eric ang sweldo niya kahit hindi siya pumapasok. Okay. Sister Judith uh, Ferrer Erasmus naman. Judith Ferrer ito? Judith Ferrer Erasmus. Kasi meron po tayong Sister Judith sa Canada. Sister Judith Manyo naman. Okay. Sister Judith Ferrer Erasmus. Protection and good health for me and my family. Maayos at patuloy na trabaho ng aking asawa na nasa Australia. Mawala na ang attack ng acid reflux at heartburn, heartburn ko tuwing gabi. And financial provision for everyone. May heartburn po siya mga kapatid. Masakit yan. Pag heartburn, uh, yung kasing acid mga kapatid ay parang umakyat sa puso at parang mayroon siyang atake ng high blood pressure. Si uh, Brother Engineer Vic Lanusa naman from Dasmarinas Cavite uli, prayer ko po na mapasa akin na po ang complete healing ko. Ang tinutukoy niya mga kapatid, dalawang uh, complete healing, ang healing niya, na yung kanyang lalamunan ay magbubukas na and then yung kanyang kanang uh, braso ay magkaroon na po ng lakas. Praise the Lord. At patuloy na pagpalain ng Panginoon, uh, matapat yung ating kapatid at ating idadalangin na yung um, restoration ng kanyang good health mga kapatid ay ipagkalob na ng Diyos sa lalong madaling panahon. Sister Evelyn Ongka naman, Teacher Evelyn Ongka, number one, that God would provide ng tamang medicine or vaccine para sa COVID disease. Ah, Siguro marami na nagsasubmit sa World Health Organization. Sana po as soon as possible, uh, mayroon na pong mag-qualify at ma-approve na para magamit na po ng mamamayan. Number two, financial provision for Ongka family. Number three, divine protection for the HGC family. Praise the Lord. Galing naman po kay Teacher J.C. Lagundi sa norte naman ng Luzon. Uh, di ko alam kung nasa Tugigaraw siya ngayon o sa Vizcaya. Uh, kumusta, Teacher J.C.? Praise the Lord. Sana pinagpapala ka ng Panginoon. Stay ka lang dyan, stay stronger. At malapit na matapos yung uh, lockdown at mababalik na sa uh, Dating gawi, pero sabi niya, ang tawag daw nun ay new normal. Basta normal na. Okay? Ang pre-request niya po ay good health para sa kanyang family at para sa ating lahat. Number two, patience and guidance po para matapos na daw po niyang paggawa ng e-book for grade one. Ibanag, learners. Aba, ang hirap. Ibanag eh. Praise the Lord. Uh, galing naman kay Teacher Lourdes Cahilo, continuous divine protection of God para sa ating lahat daw, good health and financial provision of our needs, favor and grace sa ating mga trabaho, God's favor na marilis na ang educational assistance ni Chiska Minisis from UWA, God's dealing sa mga friends and relatives invited sa ating mga live streamings. Okay. Kay Brother Victor Cahilo naman, guidance and protection, good health and financial provision. Hallelujah. Kay Brother Rogelio Unca, guidance and protection sa family lobos, kaibigan at relatives to be safe. Proper guidance and protection sa family Unca, good health and financial guidance. Kay Sister Cynthia Tang naman, good health and God's protection. Kay Teacher Joy Salas, God's favor ng Panginoon sa work ni Jiril na payagan pa siya mag-work from home. Galing kay Sister Sonia Saison, number one, guidance 
to all ECGC families, uh, protection for her and her family, uh, financial provision para po sa kanya, complete healing for her. Mayroon siyang lagnat ngayon. Oh, guidance at protection. Okay mga kapatid, lampas na po tayo sa 7 minutes, magti 10 minutes na nga. At napakarami pa pong dumarating ng mga prayer requests. At lahat po niyan ay bababasahin lang po natin sa ating private readings. Um, hallelujah. But gaya ng atin pong napagkasunduan, naniwala tayo na dahil atin pong sinulat, bago po natin sinulat yan, pumasok sa ating mind, dinictate ng Diyos, and then pumasok sa ating puso. At nung sinulat natin mga kapatid, saksi po ang Diyos at ang kanyang mga anghel na isinulat natin yan. Ang utos na naman ng Bible ay, let your request be made known unto God. And so dahil dyan, ang atin namang responsibility, bawat isa, ay magkasundo. Kasi sabi ng Bible, ano mang inyong pagkakasunduan dito sa lupa, pagkakasunduan sa langit. If any two of you shall agree anything on earth, it shall be agreed upon in heaven. So, dalawa tayo mga kapatid. Tayo dito at sila ng mga nakikisa sa atin pong gawain. So dalawa, di ba? Magkasundo tayo na atin dalhin sa Panginoon itong ating mga prayer request. Hallelujah. At tayong lahat, ah, pumunta tayo dito kayong skeletal force. Pakita tayo sa kamera mga kapatid. Wala pa tayong sampo. Praise the Lord. Let's pray together. Hallelujah. Eh, para makita naman. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Blessed be your holy name. Let's invite the presence of the Lord. Hallelujah. Let's give adoration and worship to our God. We lift up your holy name, Lord, and we glorify you, Father. We magnify your holy name. We submit ourselves, Lord Jesus. And we kneel down at your feet, Lord. We come together. Hallelujah. In unity and in humility. Salamat, Panginoong Isus, na kami ay iyo pong binigyan ng karapatan bilang iyong tunay na mga anak upang lumapit sa iyo at amin pong dadalhin, ipaalam sa iyo, Panginoon, ang amin pong mga kahilingan. Hindi ibig sabihin na dahil ipaalam namin gawa ng hindi mo alam bagkos ito po ay alinsunod sa iyo pinag-utos na amin pong ipaalam sa Diyos so that makikita Panginoon ang amin pong tunay na pananampalataya at ang aming layunin at ang amin pong alam Panginoong Hesus ng aming pagsamo sa iyo hinggil po sa aming mga kahilingan narito po ang mga prayer request ng bawat isa Panginoon nakikita mo Diyos haleluya ayon sa kanilang pagkakasulat at ayon sa iyong kalooban amin po hiniling o Diyos na ito'y iyong ipagkaloob upang sila po Panginoon ay makinabang at ayon sa iyong kalooban Panginoon Jesus pakibigay sa kanila at pakibigay sa bawat isa sa amin ang amin po mga kahilingan upang malugod ka at ikaw Panginoon ay maluwalhati o Diyos na dakila nasa iyong kalooban at kami po ay handang tumanggap Panginoon sa alinman na iyong kalooban para sa amin. It could be yes, it could be wait, at kahit po no, masakit sa amin Panginoon, subalit kung yan ang kalooban mo ay amin pong tatanggapin knowing that you know better than us. Hallelujah, your will is perfect. Hallelujah. At ikaw po ang siyang bahala Panginoon para po sa bawat isa. So, balit kami po ay dumadalangin sapagkat iniutos mo, Panginoon, na amin yung dalit sa iyo ang alimbang mga kailangan namin at kami, Panginoong Isus, ay nagsasabit po sapagkat kami po ay naniniwala ng lubos at nagtitiwala sa iyo, Panginoong Isus. Hallelujah. Ngayong gabi, nagkakasundo kami at nagkakaisa at amin pong sama-sama na dinadala at dinadalangin sa iyo ang amin pong mga prayer request 
upang ito ay magkaroon ng katugunan sa pamamagitan po ng aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Okay, kapatid. God bless you. May I invite you once again on Sunday morning. Dito rin, 9.30 ng umaga sa atin pong Sunday worship. God bless you and your whole family. And God bless us all. Hallelujah. Praise the Lord.